，我想让财继承他大白的事业，这可是咱国家五代人两百年的大业，不能没有人继承。其实也没啥，就是祖上的秘方啊，我想让你交给财，啊，以后保想学，就跟着他哥学好了。反正不管咋地，咱郭家这祖传的捏骨大业不能垮了。我就这样想的，嫂子，如果不对。您多担待，啊！二哥说过你要秘方，该俺家一半。大嫂，一川听话，你别生气，俺那半给你。闭嘴，傻子！你傻子！你，俺不要了。一川，坐下。傻子，一方兄弟，哎，咱郭家有你这么个关心祖宗大业的人，咱郭家的捏骨医道失传不了。啊，你大哥走了，秘方没丢。郭家的捏骨医道不会丢的。可是，除了财，那谁能接这个班儿？你大嫂。啊？你？我。可是这郭家传了二百年的规矩，是传男不传女啊？咋讲？这不明白吗？就是传儿子不传闺女啊？为啥你知道吗？为啥？嘿，呦，这不明摆着吗？传儿子那是传给了郭家，传女儿呢那是传给了二家旁人。那我想问你，你大哥把这手艺传给我，是传给了二家旁人？嗯，可，哎呀，可你是个女的呀。老祖宗还没有糊涂到家呢，没有把媳妇儿跟闺女划到一边儿。你是媳妇儿，你不是闺女，可，可你会看病吗？这就不用你操心了。回去跟才说，他要是想学呢，明儿一早过来；要不想学，跟着你种地也是个正经营生。二位，还有事吗？嗯，没事了。没事了，宝啊，哎，你陪二位叔叔聊会儿，好，我坐堂去了。哎，我，哎，二叔，咱爷俩下班齐吧？啊，下班齐嘛？啊，哎，二叔别走啊！大嫂是男的，他是女的。云先生，俺手上这疙瘩呀，都长了二十多年了。哎，年轻的时候俺家卖布，那时候天天纺线，俺这是累出来的。我寻思着不纺线了，它就会好了。哎呀，谁知道它越长越大。你看现在干啥它都碍事儿了。哎呦，老人家，您看看您这疙瘩。哎呦。俺这疙瘩上哪儿去了？俺这疙瘩咋没了？您可真是神仙一把抓呀！要知道这么神，俺早就来了。早年间慈禧太后长的就是您这疙瘩。哎呦，俺这是见人得上贵病了。知道这么神啊？俺早就来了。俺这疙瘩上哪儿去了？老人家还得吃几副药啊！行行行，你叫俺吃啥俺就吃啥。得坚持吃啊！哎，有啥毛病再来啊！谢谢您了啊，云先生，我走了。谁呀？咋的了？云先生，云先生啊！云先生，孩子疯跑着玩，摔了一跤，您给看看。用手脖说了，来进屋吧
，咋样？不是人家对手了吧？哼，服了吧？哼，哎，叫我说呀，那秘方又不是什么好东西，咱不要了，不跟他争了，争啥呀？闭上你那臭嘴！我不必。嘿，嘿，自打才学捏骨，有一天好日子过没有？现实让日本鬼子吊起来打，一气儿都不敢吭。再后来被抓到大牢里，他才二十四岁，差点要了孩子的命啊！真是你整天秘方秘方的，这当爹的多了，就没见过你这么当爹的这么自私啊！我自私啊！我这不是为了咱儿好吗？这是他一辈子的事儿。哎呀，咱们能陪他几天呢？啊！我是想啊，他云大妮儿，就真的能给人看病了？这如果跟先生睡了几天就能给人看病了，那这天下的女先生还不多了去了？哼，这话我倒是爱听。他，他一个女人家会看什么病啊？不过是跟着过一山，狐假虎威装装样子啊。捏骨的，来了个大男人摔断腰了，他摸不摸人家的腰啊？再比方说，来了个大男人摔断大腿根子了，他捏不捏人家的大腿啊？别说他不会，就是会，他也不敢看，修都修死了，还看病、啊。这也是啊，这女人当先生给人家看病是不太方便。哎，他爹啊，这个女人不是怪有本事吗？咱就想个法子摆置摆置她，别让咱老过得不如意呀、啊。你能有啥法摆置人家？哼，我要是说出来，你保准高兴。你说。咱找个大男人，就说大腿根子摔坏了，拉过去让他云鹤鸣看，看他怎么下手去摸去捏。我没听明白，再说一遍。哎呀，咱找个大男人啊，就说大腿根子摔坏了，嗯嗯，拉过去让他云鹤鸣看，看他怎么下的手去摸去捏。<笑>我看这主意不错。你以前的主意啊，从来没上得了桌面。我看这次行。哎呀，跟什么人学啥人嘛？跟着巫婆下假神，跟你这么多年了，咱也得学几个怪招吧。哟，来劲了！走走走，请勿请勿。大嫂，您可千万别生气，是一帮哥让来的，不来也不好。你说你这兄弟，能敢得罪他吗？大嫂，您放心。您跟大哥这么多年来，疼您这傻兄弟，弟妹我虽然不是聪明人，可这心里都明白。您二叔在的时候啊，就说过好多遍，说遗传小的时候发高烧，烧的都快不行了。那时候俺大伯啊，正在外地给人家看病，一听到消息啊，就没日没夜的往家赶呐。回来一看，小拳头都诺了，人家都说不行了，不行了。可是大伯舍不得，硬是一针一针救了过来。虽说现在一川啊落下个犯糊涂的毛病，可也总算捡回一条命啊。嗯，他来说说，也有他的道理。你大哥走的突然，宝又小，他是怕断了咱郭家的衣脉。我也想好了，往后啊，这些孩子谁想学我都教。小处说呢是学门手艺，大处讲啊，也是光大咱郭家的祖业。嗯，行吧。行，大嫂，那我就先回去了。哎，一川啊，走了，回家了，一川。在这一再一再的，多丢人呢！乖。我刚才做了个梦。你梦见啥了？大嫂，我梦见大哥给了我一包果子。一川是想吃果子了是吧？一会儿拿去。那你吃到果子了吗？没有，我刚拆开你就把我叫醒了，都怪你。好。怪我，怪我。<笑>行了，跟媳妇儿回家睡觉去吧。啊，明儿让他们给你送果子去。哎哎哎！大嫂，我们先走了。哎，走了，走了，走了。那你背我走。哎呦，行了，还背你走呢。<笑>走了，大嫂。哎，走了，走了，走。<笑>再见，大嫂。哎哎哎。哎
，八哥，来喽，来，来来，田王爷，请慢用，哎。嗯，这是十个钱，啊，你先拿着，事成以后我再给你一块大洋，再添点儿。呵呵，多大点事儿，让你装回病去看看，还用车推着，别不知足了。行、啊，这样我是大嫂妹妹婆家的侄子呢。嘿嘿嘿，来来来来，干，哎。哎，简直像过家家的游戏。是啊，玩回过家家还有钱呢啊！上哪儿找这样的好事去？吃菜吃菜，呵呵。您的好朋友来看您了，马先生，请坐吧。云先生，这几天我在忙宏远法师的遗体安葬。日本人投降以后，法师的遗体被扣了一年才得以回到世多，实在遗憾。我怎么没听说郭先生逝世的消息呢？一山走得太突然了，他今年才五十岁。谁也没想到会发生这样的事情，我们全家都傻了。对不起，让你伤心了。季远啊，啊，你给马先生去倒杯热茶来。哎。云先生，郭先生在的时候，我提起过。今天，他不在了。我仍然想提醒你，可否考虑到欧洲开办医院？尹先生的医道，不仅能创造财富，而且，能使中国神奇的医学在欧洲发扬光大。这对自己、对国家都有很大的好处。我们可以合作，我开发市场，您主持义务，甚至我们还可以开办一所大学。这大学可以叫“中国骨科大学”，或者。叫中国中医药大学，您可以当校长、当教授，可以将一些古老的中国的神秘的医术，云先生，我可以当您的助手，为您鞍前马后，效力操劳。云先生，以您的聪明和悟性。你一定明白，多年来，马立奇是敬仰你、爱慕你，甚至可以说，是崇拜你，云先生。我想请你再考虑考虑。谢谢你，谢谢您，马先生。您是一山的朋友，也是贺明的朋友。
。多年来，我们一直把您当最好的朋友看待。您的提议很好，也很中肯，但是我从来没有想到过要到欧洲去办医院。一山的遗骨埋在这片土地上。说实话，我也为自己看好了穴位，就埋在他的旁边。我们能有您这样好的异国朋友，是我们的福分。谢谢了。马先生，请喝水。去。嗯。娘娘，外面有病人。好，你跟他说，我一会儿就来。嗯。对不起，马先生，我得去看病了。季远，你陪先生好好说说话。好。不，云先生，你忘了，我曾经也是外科医生。我喜欢看医生给病人治疗。好吧，请。慢点，疼。他们在熬药呢。林先生，林先生，哎，慢点啊！这是咋的了？哎呦，哎呦，疼死我了！啊，快快进屋去吧。哎哎哎，宝，哎，扶着。哎呦，慢点，你那好些没有啊？哎呦，好多了。哎呦，哎呦，坐这儿吧。哎呦，哎，咋的了这是？疼啊！哎呦，慢点慢点，疼疼疼啊！哪儿疼啊？嘿，你是大夫，我什么病你咋问我呀？疼的厉害！把裤子解开。哎呀，哎呦，不是那儿，把裤腿解开。啊啊！哎呦，慢点慢点慢点！哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦呦！来往上提。哦，哎呦，哎呦，哎呦，疼啊！哎呦，哪儿疼啊？嘿，你是大夫，你咋老问我呀？先生也不能啥都知道啊。哎呦，那病在你身上，问你哪儿疼，你不说；问你咋摔的，你也不说。那先生看病望闻问切，那问最重要了。我问你啥你都不说，叫先生咋看呢？下一个。哎，咋了？不给我看了？那是啥了？这个看看。不要叫了，不是，我是疼着呢，怎么着？郭先生一词，就没人给我看病了。来拿着。哦，别急，别急，好乖啊！好嘞，好，不理我呀？好了吗？哎，好好好，好嘞，好。回去吧啊！谢谢啊，谢谢云先生啊，不谢不谢您了啊，不要紧不要紧的，来把这个还给先生，慢点慢点，云先生谢谢您了。云先生这样就好了吧？这样就好了，小孩学走路很容易脱臼的，一脱就好了，没事。哎呦，云先生，你快给我看吧，我大腿骨折了，我疼的厉害，哎呦，咋摔的？我从大车上往下跳，跳空了，这腿就摔折了。哎呦呦，疼死我了！躺下吧，哎呦，来躺下，没法躺，没法躺，没法躺啊，疼啊！那你咋来的？啊，我推车把他推来的。哎呦，你能坐车不能躺下呀？躺下。先生说你能躺下，你就能躺下。慢点，慢点，慢点，慢点，疼啊，疼啊，疼啊！哎呦，哎呦，哎呦，把那裤腿解开。慢点，好嘞，嗯，慢点啊。行，还没碰着呢。好，来。哎呦，哎，你别起来，你躺着。哎呦，嗯，哎呦，别动，别动，别动，别动，别动。好，疼啊！他他他，没碰着呢。哎呦，行了，起来吧，起来吧。哎，来来来，起来起来。哎呦呦，来来起来吧。哎呦。云先生，这样就好了吗？好，没事，也没骨折，没事。你怎么知道？慢点，慢点。他两条腿一般长，一点事儿都没有。怎么没折啊？折了。你怎么知道骨头折了？疼的厉害吗？哎呦，宝啊啊，把这屏风拉上。
看他腿上有没有长东西。来，你给我搭把手。哎，好嘞，你躺下吧。哎、我躺、啊哎。我给你检查检查，你躺把裤子脱了，我看看啊。哎呦，躺床上，我给你检查检查啊。哎呦，什么？哎，哎呦哎呦，慢慢慢慢慢，来把裤子脱了。什么？不不不，干嘛干嘛呢？你不脱裤子我怎么检查？去去去去去。嘿，你这人怎么这样？快点脱了！不是，快脱！不是，不是，你这这……不，嘿，还有不让检查的？嘿，我……嘿，娘，他那腿是让袋子给勒肿的。嘘，别吱声。他勒，肯定他勒的道理。我问他。儿、啊，把屏风收起来。哎，这位兄弟啊，你为啥把腿勒成这样？有难事儿了？我，我是跟人打赌来着。打赌？打啥赌啊？是赌我云鹤鸣看不看得出来？那不是。云先生，您，我，我是，来，把裤子撩开，我我再看看。哎，哎呦，你这个毒打的可真不值啊！这腿勒了一天多了吧？是啊，一天一夜了。看你那么眼熟呢，你哪人？呃，黄洼的。黄洼啊，那儿有一个打窑的黄倔头老先生，你认识吗？嗯，那是我爹。哎呦，嗯，那老先生可是好人呐，一生厚道。老人家还在吗？去年刚去世，到老人家一直念叨你们过家呢。十六年前让姚给砸着的，是你家啥人？那是我爹，我二哥，还有我表弟。哎呀，云先生，你别说了，别问了。云先生，我跟您说实话了吧？我，我黄六都没脸说。这都是你们家老二郭一芳托来试你的本事的。他说：“云先生，你不会看病，跟着郭先生狐假虎威，装样子呢，这不就使得这么个苦肉计？”给你多少钱？臊死人了，咱不说了。钱可以不说，这腿咋能不说呢？兄弟、啊，不是我吓唬你啊，你这腿事儿可大了。是吗，云先生？云先生，云先生，是这样吧？你可得救我啊！你看你，好好的腿，你勒了一天一夜肿成这样，要光肿也就算了，可你那腿啊，越来越肿。你要不是腿有毛病，它能肿成这个样子啊？我这不是吓唬你啊，你的腿弄不好得锯。云先生，这可咋办呢？我这家里还有四个孩子呢，云先生，我为啥要因郭一芳这个苦差事啊？他说给我两次钱呢，说先给我十个钱，事后再给我一块大洋。黄先生，这么两个钱就买了一条腿，你这个生意拍大了，云先生。云先生，你搁这救我呀！看在我爹的面子上，你快救救我，千万别锯我的腿呀、啊，云先生！起来，起来吧！求您了，黄老先生，还有你二哥、你表弟，在这吃住将近一个月，我咋没见过你呢？我来过一回，云先生，我见过您呢。黄六，你呀。赶紧上洛阳城的大医院去看看，因为啥呢
，你是受人之托来试我的。我要是给你治不好吧，落下个埋怨不说，是小事儿；那把你这腿给耽误了，是大事儿啊！啊，你一刻都别停，赶紧上大医院看看去。袁先生，您可千万别！我知道您是好人，好先生，我们家几辈子都受过您郭家的恩情，就是把我这条腿锯了。我也不会怨你的，先生。真的不怨我，真的不怨。要不行，先生，我给你立个字据，行不行？哎呀，字据管啥用啊？只要你信得过我，那我就给你治吧。哎，谢谢先生，谢谢先生。立个字据还是有用的，在我们欧洲，任何一个手术，哪怕再小的手术，也要一个合同书。要是万一有什么问题，对，我也认为应该立个字据，到时候他再耍赖，咱说不清楚。不会，不会的，不会。尤先生，如果我再有心陷害先生，就让老天爷打雷劈了我。先生，救救我！赶紧给黄六治病吧，治腿要紧。来，抬起来。谢谢先生，谢谢。谢谢哎，来来来，抬起来，把腿抬起来。哎哎，大凤，大凤，你你怎么又怀孕了？这事儿也要你管啊？哎哎，你帮驴军做条裤子吧。你让他自己来找我吧。你把郭一芳的老底儿都说给云先生了，他正生气呢。他说他没钱。混蛋！他只是叫我试试云先生会不会看病，并没有说我可不可以告诉云先生。我试过了，人家云先生不仅会看病，而且看得出奇的好。他不给钱，那我这腿不白来了？哼！郭一芳，别昧着良心。你看咱俩谁厉害得过谁？哼！哎，黄六，你甭管，回来，回来，回来，回来！哎，黄六，嘿，你腿咋样了？好多了，这洗的时间太短了，洗一次得一个钟头呢。你快回屋接着洗去。哎，行，我出去解个手啊，解手。那你快点回来啊！这个黄六真是个孙子，嘿。这云鹤鸣吓唬吓唬他，他就把肠子肚子全倒出来了啊！就这点本事还想要钱啊？我真是瞎了眼了，我找上他呀、啊！他说归他说，咱死活不认账，真是的，哪有他兄弟拿钱雇人，是他嫂子本事的呢？咱不认账，真是！不是认不认账的问题，这黄六他是个无赖、啊，他，他要钱，他要钱没有？看他咋着！真是的，哎，这个无赖。你不给他钱，他，哎，他还想打人不成啊？钱在咱手里，哎，你要是给了他钱啊，那不就等于认账了吗？哎呀，郭一峰，你个杂耍老妖，给我出来！哎，郭一峰，给我出来！干什么你黄亮，黄亮，你别干什么，给我进去！哎，郭亮怎么样？干什么？哎哎，郭一峰，爹，黄亮，你们俩这是干啥呢嘛？放手，好好好好，哎。哎，出去出去，爹！你出去呀、啊，走。嗯，黄六啊，哎，好你个威风，你个杂毛老妖！你为啥不给我钱？我的腿都累肿了，我没让你说的做啊！哎，黄六啊，来坐下说啊，坐下说，来来来来，我不坐，我不跟闹人坐在一块儿，我怕沾了不干净。哎，你在饭馆请我吃饭的时候。你咋说的？你说给我十个钱，那事成之后，再给我一块大洋，是这么说的吧
啊！哎呀，你还说云先生啥都不会，是狐假虎威装样子的。好，我试过了，勒住了腿试过了，你为啥不给我钱啊？黄亮，你纯粹是个无赖，你真是个无赖！才有。来来来来来，娘娘，来，打出去，打出去，出去，出去！哎，你们住手啊！住手啊！哎，住手！住手！爹，出去！你们俩出去！爹，哎，出去啊！那好，爹，我们就在外面。哎，走，有，去。哼，哎，黄六啊，啥呀？你刚才说我是无赖，嘿，按辈分我还得管你叫声姨呢，你别给脸不要脸。你要是再这么耍无赖，我非给你弄出人命来，你信不信？啊！我现在这脸拉不下来，你试试。黄六，黄六，哎，你出去，我单独跟黄六说说啊。哎哎哎！哎哎哎！娘娘，怎么样？哎呀，看啥看呀？去去去！一个无赖有啥无赖呀？你说谁无赖的？说谁的？走吧走吧，你才是无赖的，桂芳才是无赖的。没什么好看的，我是云先生，我是我的徒弟。来来来，黄六，来来来来来，坐坐坐坐坐坐。我不坐，我不坐你的板凳，我不会再上你的当。桂芳，给我钱，好，你回来。哎哎，来，黄六，哎哎哎，来来来，坐坐坐，去去去去。哎呀，哎，黄六啊，这钱啊，我可以给你啊。可是你也不能把咱俩商量的事儿给云鹤鸣和盘托出啊！和盘托出，哼，郭一芳，我上你的当了。为了两块大洋，我遭这么大罪不说，我这腿还要锯了呢。为了帮你落到这步田地，你小子还想耍赖啊？郭一芳，你丧尽天良，你不是人！哎，行行行行行行行，老天爷都得打个屁了你！哎，行了行了行了行了行了行了啊！这钱啊，我可以给你。哎。你拿着这钱，你走啊！以后永远别来找我。啥？我别来找你？呸！你想的可倒美。我这腿要是锯了，我这辈子就吃住在你们家了。你得养活我黄六。你这，儿子、闺女我都不靠，我就靠你了。黄六啊，黄六！哎，我告诉你啊，那是吓唬你呢啊！你瞧瞧你，你去蒙人家，人家能不生气吗？那生气了就吓唬你要锯你的腿，哎，你无耻半的男子汉，那好赖话咋听不明白呢？我是好赖话听不明白，我要是听明白了，我能听你的话呀、啊？你不用跟我说这些，桂芳，把该给我的钱给我。哎，这钱我装你口袋里了，在你口袋里你摸摸呀。一块大洋就把我打发了，没门儿！哼，我这腿要是锯了，我就吃住在你们家。再给我十块大洋，我得看腿。你说什么？十块大洋？啊！你你你给我出去！我不出去！你出不出去？你不给我钱，我就不出去！你，嗨，你出去吧你！桂芳，你敢打人？我就打你了！桂芳，大家都回去吧，回去吧，回去吧，回去吧！桂芳打人呢！桂芳打人。这就是一无赖呀、啊！你才无赖呢，老少爷们儿！你看看，郭一芳在打人呢！这就是个无赖！郭一芳，你起来，你儿子杀我！快起来，快起来！你别在这小无赖！我告诉你，郭一芳，啊，老子告诉我你，你去看看咋回事！你来杀我呀！你干什么呀？哦，你来杀我呀！你别老赖了，你耍无赖！郭一芳，你把我家打人！别看了，别看了，郭一芳，我饿死你！我郭一芳，你不。别来了！有啊，老少爷们，你们看呀，鬼门的厨师，他的儿子来杀我！你，你把黄六叫回来，快去！你是畜生，你不是人！别打了，鬼门！拖着点啊！我请过来，找大嫂。你去呀、啊！去不去？你有本事你就在这待着你，你不杀我，你就不是你娘养的。你来杀我呀、啊！他让我欺负云先生去啊！都是他，都是他惹的，他让我干的，哎、我不干了。哎
哎呦，谢谢谢谢，谢谢云先生。好了，好了，谢谢云先生。哎呀，不客气。哎呀，大嫂，大嫂，大嫂，求求你了，你快去吧。咋的了这是？哎呀，你说这些个臭男人啊，整天都不知道忙些啥事儿，这不找了个无赖到家里，非说一方咋样咋样了，想咋样咋样您了。哎呀，这不都是没影的事儿吗？大嫂，你看。败坏咱老郭家的名声不说，还在这儿装神弄鬼、寻死觅活的。那一方兄弟呢？哎呀，他啥时候管过事儿了？说起来，长个尾巴算个男人，其实啊，还没有女人有本事呢。大嫂，您快去吧。啊！哎呦，我哪行啊？不去不去。哎呀，大嫂，不是我奉承您是打鬼的钟馗、降妖的天师，反正黄六这个无赖，您准能治住他。哎。他不是你妹妹的那个婆家侄子吗？哎呀，不就是因为这点拐弯抹角的亲戚给粘上了吗？要不是这，我认识他王八羔子是从哪个窑子里爬出来的呀？哎呀，大嫂，您快起来吧，求求您了啊！大嫂，哎，来，我没办法，哎，哎，走走走。只是我呢，我的腿废了。来来来来来，他郭一方还打我。好，你打，你打呀、啊，你打死我得了。黄六，我也不想起来起来起来，快起来起来。你这样撒泼打滚的干啥呢？五尺高的汉子，有没有脸面啊？快起来起来，来来来。于先生。郭一方他们两口子不是好人，这这这不是我挑拨的。虽然说你们是亲戚，可我还得提醒你，可得防着他们呀、啊。哎，仗着他们有三个儿子，遇事都想欺负人，我不闹的他们，不知道马文有几只眼。哎呀，行了，你要再瞎说的话，这腿我不给你治了啊。云先生，我郭一方，咱丑话说前头，我这条腿要真锯了。我非在你们家吃一辈子不可！不会的，没事的。哎，走走走走吧，云先生，我先走了。走。哎，大伙都回吧。哎呀，散了吧，回去吧，快回吧。有什么好看？回去吧。歇会儿吧。大嫂，酒喝杯茶，都是自己家人，别那么客气。一方兄弟啊，哎嘿，咱往后。嚯！不管他谁赢了，咱都有点保护不是？哎，你就去。日本人王八蛋！胡子哥投了国军，嗯，我投了八路，我受不了那个罪，就先投奔了胡子哥。<笑>今天啊，咱哥仨聚在一块儿，这就是缘分啊！来，为咱兄弟的缘分，干杯！来，干一个，干一个！来来来，兄弟敬你一杯！哎，嗯啊，来。哎呀，来来。二能兄弟啊，咱都是生死之交，有啥也不能瞒你啊，不能瞒。告诉你啊，军统的原主人是咱胡子哥老表。啊，<笑>我跟胡子哥现在都是原主人的兵。哎，是是是。哎，胡子哥啊，干脆跟原主人说说，让二能兄弟啊跟咱一块干了。胡子哥，哎，那就拜托你了。你愿意干？我愿意干。<笑>来，喝一个，喝一个，哎，放在我身上啊。谢谢，谢谢。哎，放心，放心。表哥，鬼神死了，死了好啊！他死的直，像条汉子，是个站着撒尿的，我佩服他。表哥。你知道那次郭一山喝了多少酒吗
，喝了好几坛子白酒啊！他为啥喝那么多酒啊？他高兴。没错，二闹，高兴，谁不高兴啊？你表哥这个样子，弄得人不人鬼不鬼，家破人亡，不就是无权一郎给害的吗？二闹，这个无权一郎怎么样啊？无权一郎啊，早就被击毙了，被毙了呀！啊，他该死。二闹，嗯，你还记得在戏台子前，我是怎么给吴犬一郎看病的吗？记不太清楚了。我告诉你啊，啊，我是这样，让他这样，这样，这样，你知道啥意思吗？我是让他投降啊，我。哦，表哥，嗯。二闹啊！那平乐镇现在咋样了？哎呀，平乐镇现在都让赵福斌给控制了。也不知道你嫂子和永旺是死是活，我也回不了平乐镇。二闹，表哥求求你，你能不能回去帮表哥看看？表哥，这不是求不求的事儿，这问题是现在我们也不知道嫂子是死是活呀。是啊，要是活着更好，要是死了，二闹，我也好给你表嫂和永旺收尸，不是吗？行行行，表哥，这事包在我身上，我一定给你查一查。好，你别难过了啊。